ihr schon im letzten Video gesehen habt, haben wir mit Gerd und Efi und ihrem Manfred noch einen gemeinsamen Grillabend in der Nähe von Thomas in einem Olivenhain verbracht. Für uns ging es am nächsten Tag nach Thomas zum Convento de Cristo. Der Convento de Cristo in Thomas ist eine 1162 von den Tempelrittern gegründete ehemalige Wehrklosteranlage. Kernstück der Anlage ist immer noch die alte Rundkirche. Vorbild für den Bau war eindeutig die heilig grab in Jerusalem. Im Jahre 1160 wurde mit dem Bau der Burg durch den Großmeister Guaidim Pais begonnen, weil er erkannt hatte, dass die Ritterburg Ceras im Tal des Nabao-Flusses einem heftigen Ansturm durch die Araber nicht standhalten würde. Die Burg wurde niemals von den Araberheeren eingenommen. 1159 erhielt der Orden der Tempelritter vom ersten portugiesischen König Dom Alfonso Henriques das Gebiet um Thomas. Hier sollten sich die von den erfolgreichen Kreuzzügen zurückkehrenden Ritter niederlassen und den König bei der Reconquista unterstützen. 1162 begannen die Bauarbeiten für den Kreuzgang innerhalb der Burganlage. Unter Heinrich dem Seefahrer begann der Bau eines weiteren Kreuzganges zwischen dem Chor und der Burg. Innerhalb der Burgmauern gab es vermutlich Ende des 13. Jahrhunderts auch eine kleine Gemeinschaft weiblicher Templer namens Santa Maria do Castello. Seit 1484 wurde unter dem Großmeister und künftigen portugiesischen König Manuel I. der Kreuzgang und die Christus-Ritterkirche gebaut. Unter der Regentschaft König Manuels von 1495 bis 1521 wurde die gesamte Burganlage reich ausgestattet. Aus dem 16. bis 17. Jahrhundert stammt die Klosteranlage mit ihren drei Flügeln und den mehr als 100 Mönchszellen. Um das Kloster mit Wasser zu versorgen, wurde im 16. Jahrhundert ein 6 Kilometer langes Aquädukt gebaut. Die Geschichte des Ordens ist einzigartig und interessant. Hier nur ein kurzer Einblick. Der Templerorden war ein geistlicher Ritterorden, der von 1118 bis 1312 bestand. Das genaue Gründungsdatum des Ordens ist nicht bekannt. Es lag wohl zwischen 1118 und 1121. Der volle Name lautete Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Der Orden wurde 1118 im Königreich Jerusalem gegründet und war der erste Orden, der die Ideale des adligen Richtertums mit dem des Mönchstums vereinte. Zweier Stände, die bis dahin streng getrennt waren. In diesem Sinne war er der erste Ritterorden und während der Kreuzzüge eine militärische Eliteeinheit. Er unterstand direkt dem Papst. Auf Druck des französischen Königs Philipp IV. wurde der Orden nach einem langwierigen, aufsehenerregenden Prozess von Papst Clemens V. am 22. März 1312 offiziell aufgelöst. In der Folge gab es mehrere Organisationen, die sich auf das Erbe des Tempelordens bezogen und teilweise noch aktiv sind. Zu dieser Zeit war Jerusalem ein Anziehungspunkt für viele Pilger und Abenteurer aus Europa. Die Regionen der Strecke von Jaffa über Ramla nach Jerusalem zogen damals viele Räuber an und die Straßen waren sehr unsicher. Der Großteil des Kreuzritterheeres war nach Europa zurückgekehrt, weshalb kaum Schutz vor Überfällen bestand. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren es Hugo von Pines, 
Gottfried von Saint-Omer und sieben weitere französische Ritter, die den Orden gründeten. Dessen Aufgabe es sein sollte, die Straßen des Heiligen Landes für die christlichen Reisenden zu sichern. Die Ritter legten ein Ordensgelübde ab. Neben den klassischen Gelübden, die sich auf Armut, Keuschheit und Gehorsam bezogen, verpflichteten sich die Ordensbrüder jedoch zudem, den Schutz der Pilger sicherzustellen. Die Statuten des Ordens basierten auf der Regel des Benedikt von Nursia aus dem 6. Jahrhundert. Bis 1260 wurden die ursprünglich 72 Kapitel auf 686 erweitert. Die frühe Ordensbezeichnung lautete Arme Ritter Christi, der neue König von Jerusalem. König Balduin II. überließ den Templern im Jahre 1119 die Gebäude seines ehemaligen Palastes auf dem Tempelberg. Der Orden nannte sich daraufhin Arme Ritter Christi und des Tempels von Salomon zu Jerusalem. Am 29. März 1139 wurde die Organisation der Templer von Papst Innozenz II. durch eine Bulle erneut bestätigt und der Orden direkt dem Papst unterstellt. Dadurch bildete der Orden faktisch einen Staat im Staate und war für weltliche Herrscher nahezu unantastbar. So war er nicht nur von der Steuer befreit, sondern durfte selbst Steuern erheben. Außerdem verlieh er Geld gegen Zinsen, was zwar verboten war, aber stillschweigend hingenommen wurde. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts machten die Templer Geld an Laien zu einer regulären geschäftlichen Betätigung und wurden zu einer europaweiten Finanzmacht. Ihr finanzieller Ruf war dabei so gut, dass auch Muslime ihre Dienste in Anspruch nahmen. Die Templer erfanden eine eigene Art der Kreditbriefe sowie fortschrittliche Techniken der Buchführung. Der erste Kriegseinsatz des Ordens anlässlich der Belagerung von Damaskus im Jahre 1148 endete in einem Fiasko. Zahlreiche, wenn nicht sogar die meisten Templer fielen im Kampf. Die Reihen wurden jedoch wieder aufgefüllt und die Templer nahmen an allen großen militärischen Aktionen im Heiligen Land teil. Der Orden beteiligte sich aktiv an der Vertreibung der Mauren von der iberischen Halbinsel. Der enge Kontakt der Templer zu den Muslimen rief den Unmut der Kirche hervor und stellte beim Auflösungsprozess gegen den Templerorden 1312 einen der Hauptanklagepunkte gegen die Gemeinschaft dar. Im Jahre 1307 wurden die Mitglieder des Ordens auf Druck des französischen Königs von der Kirche der Ketzerei und der Sodomie im Sinne homosexueller Handlungen angeklagt. Der wahre Grund jedoch war, dass weder die Kirche noch der französische König die mächtige Organisation der Templer kontrollieren konnte. Dazu kam, dass die Templer über horrende Finanzmittel verfügten, was dem König ein Dorn im Auge war. Der Papst war zu dieser Zeit vom französischen König abhängig, daher standen die Chancen des Ordens schlecht. Am 14. September 1307 wurde der Haftbefehl Philipps IV. ausgefertigt und zwar für alle Templer ohne Ausnahme. Sie seien zu verhaften, gefangen zu halten und dem Urteil der Kirche zuzuführen. Ihre Besitztümer und bewegliche Habe sei zu beschlagnahmen und zu treuen Händen aufzubewahren. Von der königlichen Kanzlei ergingen an alle Dienststellen in Frankreich versiegelte Briefe mit der Auflage, sie am Freitag, den 13. Oktober 1307, zu öffnen und dann strikt dem Inhalt gemäß zu verfahren. Die Briefe enthielten die Haftbefehle. Die Verhaftungswelle war ein gut durchorganisiertes polizeiliches Kommandounternehmen, das erste Bekannte seiner Art in der Geschichte. 1309 gab es noch 546 Inhaftierte in Paris. Die Untersuchung der Inquisition zog sich über Jahre hin. Eine reale Grundlage für den Templerprozess war aus heutiger Sicht nicht gegeben. Unter Folter gestand der Großmeister Jacques de Molay zunächst, widerrief jedoch kurz darauf. Der Besitz des Ordens verblieb bei der Kirche, 
bzw. bei den Johannitern. Am 22. März 1312 löste Papst Clemens V. auf dem Konzil von Vienne den Orden auf. Nachdem es keinen Orden mehr gab, war kein Prozess mehr möglich. Am 18. März 1314 wurde der letzte Großmeister des Templerordens, Jacques de Molay, zusammen mit Geoffroy de Charnay in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das Tatzenkreuz war das Symbol der Templer. Es war in roter Farbe auf weißem Grund. Ursprünglich war das Rote Kreuz auf weißem Grund allein den Kreuzfahrern vorbehalten. Das Wappen wurde auch dazu benutzt, um Geheimnachrichten zu übermitteln. Die Zeichen basieren auf der Geometrie des Templerkreuzes. Die Tempelritter verschlüsselten damit geheime Nachrichten. Für heute stehen das Kloster von Batalla und Fatima auf unserem Plan. Das Kloster von Batalla ist ein Dominikanerkloster und stammt aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Es ist ein Meisterwerk der portugiesischen Gotik. Der Überlieferung zufolge hatte König Joao I. vor der Schlacht am 14. August 1385 versprochen, der Jungfrau Maria ein Kloster zu errichten, wenn sie der portugiesischen Streitmacht im Kampf gegen das zahlreich überlegene Kastilische Heer beistehen würde. 1983 wurde die Anlage Weltkulturerbe. Der Legende nach soll sich Fatima, die schöne Tochter eines maurischen Fürsten im 12. Jahrhundert, aus Liebe zu einem christlichen Ritter taufen lassen und hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Vermutlich würde Fatima heute keinerlei Erwähnung finden, hätten nicht drei Hirtenkinder am 13. Mai 1917 eine Marienerscheinung gehabt. Den drei Kindern ist angeblich die Jungfrau Maria vom Rosenkranz erschienen. Das wiederholte sich dann jeden Monat pünktlich am 13. und immer mehr Menschen kamen dazu. Am 13. Oktober 1917 soll es dann zur sogenannten Milagre do Sol gekommen sein, bei der sich angeblich die Sonne wie ein Feuerrad gedreht hat. Der Vatikan prüfte 1930 die Vorfälle und wurde daraufhin vom Bischof von Lyra anerkannt. Die Pilgerzahlen belaufen sich derzeit auf ca. 5 Millionen pro Jahr, da der Wallfahrtsort für die Wunderheilungen bekannt sein soll. 1928 wurde mit dem Bau der Rosenkranzbasilika begonnen. Der riesige Vorplatz mit seinen 152.000 Quadratmetern ist doppelt so groß wie der Petersplatz in Rom. Das Fassungsvermögen der neuen Basilika beträgt 200.000 Personen und ist somit die viertgrößte katholische Kirche der Welt. Zum 100. Todestag der Erscheinungen am 13. Mai 2017 kam auch Papst Franziskus nach Fatima und sprach dabei zwei der drei Hirtenkinder, Jacinta und Francisco Marto, heilig. Wir stehen gerade hier auf dem Parkplatz in Fatima, wo es diese Marienerscheinung gegeben hat und man hier einen, ja, einen Platz und ein Gebäude geschaffen hat, wo ich mich eigentlich frage, wie viele Schulen oder wie viele Kindergärten hätte man in der dritten Welt für diese Investition bauen können. Also manche Sachen sind für mich einfach echt drüber. Allein diese Parkplatz-Area hier ist, äh, weiß ich nicht, für 500.000 Leute? <lacht> Ja, okay. Äh, haben wir uns halt mal angeschaut. Jetzt geht es weiter in Richtung Inland. Auf der Suche, um unsere Wasservorräte aufzufüllen, landeten wir auf einem kleinen portugiesischen Biobauernhof hinter Thomas. Dort gefiel es uns so gut, dass aus dem Wassertanken eine Woche Aufenthalt wurde. Dazu kam noch, dass für die nächsten Tage Temperaturen bis 28 Grad angesagt waren. Es dauerte genau einen Tag 
und wir hatten eine kleine Mietnomadin. Der kleinen Chica gefiel es bei uns so gut, dass sie sich sogar nachts bei uns einquartierte. Im Aufenthaltsraum war auch der kleine Hofladen. Er deckte den größten Teil des täglichen Bedarfs ab und die Preise standen an der Klinkerwand. Nach zwei Tagen Lethargie war es mal wieder Zeit, etwas zu unternehmen. In der Nähe gab es einige Industrieruinen, die wir uns mit dem Quad mal näher anschauen wollten. Unser Nachbar aus Köln hatte die Idee, eine Ente zu braten und fragte mich, welche Möglichkeiten es hier gäbe, sie zuzubereiten. Ich schlug ihm vor, das Ganze am besten in unserem Dutch Oven zu machen. Während die Männer die Ente klein hackten, damit sie in den Dutch Oven passte, kümmerte ich mich um das Mango Chutney und die Patatas. Hey Fräulein, du sitzt auf meinem Platz. Wollt ihr jetzt mal wieder hin? Die lässt sich überhaupt nicht. Äh die Katzen haben ja dann keine Ohren. Nee. Hallo. Soeben sind unsere neuen Stoßdämpfer für die Fahrerkabine angekommen. Ich habe da schon mal alles vorbereitet, da es in den nächsten zwei Tagen massiv anfangen soll zu regnen. Jetzt brauche ich die Dinger einfach nur noch einbauen und fertig. Ja, was macht man, wenn man Regentage hat? Man sucht sich irgendeine Aufgabe. Und wir machen jetzt aus unseren gesammelten Kaktusfeigen Kaktusfeigenmarmelade. Das Regenwochenende war noch nicht vorüber, als es im Aufenthaltsraum nach Pizza roch. Juao spendierte Pizza für alle. Ja. Oh. Okay, very nice place here. So friendly. Yeah. When we yeah, come back to Brenda. Portugal, we come. We come back. <laughs> ah, Pedrosh. Ah. Nachdem es die letzten drei Tage geregnet hatte, sagte der Wetterbericht für die nächsten Tage keinen weiteren Regen voraus. Für uns der Zeitpunkt, unsere Tour durch die Korkwälder zu starten. Da weiterer Regen die Pisten noch mehr aufgeweicht hätte, wäre das Ganze in einer Schlammschlacht geendet. In Gulega haben wir den Fluss Tacho überquert und von der N118 zweigte die Piste in die Korkwälder ab. Die asphaltierte Zufahrt endete an dieser Brücke. Ich schaute rechts aus dem Fenster und Detlef links. Und unsere Spur passte millimetergenau in die Fahrspur der Brücke. Der erste Teil der Piste war wieder ein gut ausgebauter Transportweg durch die Eukalyptusplantagen, die schon teilweise mit Korkeichen durchsetzt waren. Nach gut einer Stunde war es mit der schönen Schotterpiste vorbei. Jetzt gab es nur noch eine Treckerspur mit Schlag- und Wasserlöchern. Mal wieder ein Abzweig und erneut die Frage, links oder rechts? In unserem Offroad-Navi war der Weg nur als gestrichelte Linie zu erkennen, also auch keine richtige Aussage. Mein Bauchgefühl sagte, wir fahren links.
Mein Bauchgefühl hatte uns auf eine landschaftlich schöne Piste geführt und wir überlegten, hier zu übernachten. Allerdings wären wir dann nur 20 Kilometer weit gekommen und wir wollten ja eigentlich in die Korkwälder. Also normalerweise sollen wir jetzt hier links hochfahren. Was? Ja. Kannst du mal sehen? Ja. Oh oh. Also hier unten geht's ganz kommen wir glaube ich auf keinen Fall weiter. Was? Wir schauten uns erst einmal die Piste an und stellten fest, dass es relativ steil bergauf ging, viele Auswaschungen gab und lose Passagen. Geradeaus blockierten die Äste eines Baumes die Durchfahrt. Das schien uns aber das kleinere Problem zu sein. Da es die letzten Tage stark geregnet hatte, nahmen die Wasserlöcher auf der Piste immer mehr zu und jedes Mal die Frage, aussteigen und gucken oder einfach durchfahren. Der nächste Abzweig nach oben. Der musste es jetzt aber sein, weil wir sonst zu weit vom eigentlichen Weg abgekommen wären. Mal da hochfahren, dann kommen wir auf die ursprüngliche Strecke zurück. Echt? Ja, wir sind jetzt schon. Wir sind jetzt hier an dem Abzweig. Ja. Wir legten die Sperren ein und unseres Trickser krabbelte problemlos die Piste rauf.
ungefähr 20 Minuten erreichten wir dieses schöne Hochplateau. Ringsherum standen Korkeichen und die Sonne tauchte das Ganze in ein warmes rotes Licht. Das war ein schöner Ort, um hier zu übernachten. Das hier sind die sogenannten Korkeichen. Wie ihr seht, stehen da hinten und hier vorne ganz besonders eine geerntete Korkeiche. Man muss einen gewissen Prozentsatz der Rinde immer stehen lassen, damit der Baum sich äh, erholt bzw. damit er nicht abstirbt. Wer sich jetzt fragt, wie lange es dauert, bis die Rinde wieder nachgewachsen ist, es sind neun bis elf Jahre. So lange dauert es, bis der Baum wieder eine neue Rinde produziert hat. Die Korkernte wird staatlich überwacht, dass niemand hier viel zu früh wieder diese alten Bestände aberntet und ähm, der Baum dann eingeht. Hier an dieser Eiche kann man sehr schön den Verlauf der Ernte beobachten. Man kann also hier unten den rotbraunen Teil erkennen, an dem vor wahrscheinlich nicht allzu langer Zeit geerntet wurde. Da unten hat man auch einen Teil stehen lassen. Dann beginnt hier der graue Teil. Da ist die Rinde schon seit einiger Zeit nachgewachsen. Und hier oben, dieser grüne, vermooste Teil, das ist die ursprüngliche Rinde. Hier sieht man zum Beispiel eine Korkeiche mit einer 1 auf der Rinde. Und die Rinde ist auch schon zu einem gewissen Teil nachgewachsen. Der Baum hat sich regeneriert. Was das mit der Nummer auf sich hat, habe ich noch nicht herausbekommen. Mittlerweile habe ich recherchiert und herausgefunden, dass die Zahl auf dem Baum das Erntejahr ist. Dieser Baum wurde 2011 das letzte Mal geerntet. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Teile dieses Hochplateaus gehörten wohl mal zu einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Detlef meinte, das wäre ein echtes Eldorado für Unimog und Lendifahrer. Wir waren zu schwer, um neben der Schotterpiste durch die vielen Wasserlöcher zu fahren und ich hätte das auch nicht gewollt. Denn für ein Bergemanöver hätten wir, glaube ich, einen Panzer gebraucht. Gegen frühen Nachmittag waren wir zurück auf der Straße, vorbei an Eukalyptus- und Korkeichenplantagen. Die Korkeichenplantagen sind fast alle eingezäumt, damit die Iberico-Schweine, die sich darin befinden, nicht abhauen können. Hoffentlich bekommen wir noch mal welche zu sehen. Am Stausee Albufera da Baragem de Montagril fanden wir auf einer Landzunge unseren Stellplatz für die Nacht. Ein bisschen erinnerte mich die Landschaft an Afrika. Die Piste durch die Korkwälder ging von hier aus noch weiter. Also haben wir uns am nächsten Morgen aufgemacht zu einem zweiten Turn.
An dem Abzweig stellten wir fest, dass sich unsere heutige Tour zu einem Rundkurs entwickelt und wir wieder an dem See zurück auf die Straße kommen. Am Ende der Piste entschlossen wir uns wieder auf den Stellplatz am Stausee zu fahren. Der nächste Morgen. Alle grauen Regenwolken waren verschwunden und eigentlich hätten wir es hier noch länger ausgehalten. Die Schönwetterphase sollte jetzt zwei Wochen anhalten, also ging es jetzt nach einem ausgiebigen Frühstück Richtung Evora und Lissabon. Ja. 